les adaptations de jeux d'arcade sur console et micro 8 bits, c'était plutôt courant à l'époque et les portages étaient plus ou moins réussis. Mais saviez-vous que ce genre de portage sur Commerce 64, eh bien il y en a énormément en double qui ont été faits par des équipes de développement différentes. En effet, les éditeurs européens ne distribuaient généralement pas leurs jeux en Amérique. Et les droits de ces jeux étaient donc achetés par des sociétés américaines pour le marché américain et donc redéveloppés par une équipe locale. Mais quelquefois les raisons sont tout autres. Je vous propose donc de découvrir dans cette vidéo quelques-uns de ces jeux en doublon sur la machine de Commodore et ça démarre tout de suite juste après le jingle La version de Super Zaxxon développée par S-Ware je pense le portage Commodore le plus connu du jeu. En tout cas, c'est ce portage qu'on retrouve à peu près partout. C'est un des premiers jeux sur lequel j'ai joué sur Commerce 4 et j'en ai gardé un excellent souvenir qui n'est pas gâché lorsque je remets les mains sur le jeu de nos jours. Le jeu se compose de plusieurs phases où il faudra traverser une base spatiale en détruisant tout sur son passage, sans oublier de récupérer du fuel avant de s'écraser lamentablement par manque de jus. Vous passerez ensuite dans un tunnel où vous affronterez d'autres vaisseaux ennemis pour enfin atteindre le boss final du niveau. Un un dragon pas très dangereux dans les premiers niveaux, mais qui devient sacrément vénère au niveau supérieur. C'est hyper jouable, avec une vitesse de jeu correcte, et surtout une lisibilité de la 3D isométrique très propre. Ce jeu, je l'ai connu en version cassette. Mais savez-vous qu'il existe toujours sur Commodore 64 un Super Zaxxon en version cartouche porté par Sega lui-même On pourrait alors se dire que cette version doit être supérieure en tout point, et eh bien c'est tout le contraire. Déjà, la vitesse du jeu n'est pas constante. Lorsqu'il n'y a aucun ennemi à l'écran, votre vaisseau est en mode bénil et va trop vite. Ensuite, la lisibilité de la 3D métrique est catastrophique. Dans la version s si votre missile touchait un mur, votre vaisseau n'était pas à la bonne altitude et vous pouviez ainsi prévoir si vous alliez vous écraser et donc corriger cette altitude. Et bien ici, votre missile peut traverser le mur et vous, vous explosez lamentablement dedans en pensant être au-dessus de lui Bref, c'est mal programmé, beaucoup moins jouable, carrément moins fun et beaucoup plus difficile. Pas étonnant qu'on entende quasi uniquement parler de la version portée par s -Ware. On va continuer dans les shmups, mais cette fois-ci en vue 3D, ce qui n'est pas le point fort des machines 8 bits. Et c'est cette version d'Afterburner que j'ai connue sur Commodore 64. Normal, me direz-vous, c'est une version européenne qui a été éditée par Activision. L'écran de jeu est minuscule, l'action est fouillie. Remarquez sur ce point, au moins on est fidèle à l'arcade. Les ennemis sont au fond de l'écran en mode statique et vous balancent leurs missiles. Nous, on tire en automatique à la mitrailleuse et le bouton de tir permet d'envoyer des missiles qu'on arrive à peine à visualiser à l'écran. Le second niveau bouge un peu plus avec des avions ennemis beaucoup moins statiques, mais à part le défilement du décor et la musique très bien retranscrite par le CID, cette adaptation est une véritable purge. La version US, elle, éditée par Mindscape, est beaucoup moins brouillonne, mais aussi beaucoup moins nerveuse. Par contre, elle gagne en lisibilité et en jouabilité, ce qui fait qu'on a à peine l'impression de jouer à Afterburner en fait. L'écran de jeu est plus grand, la lisibilité meilleure, je l'ai déjà dit, le tir mitraillette s'effectue en appuyant sur le bouton de feu, et le missile se lance en chargeant ce même bouton de feu. Mais bizarrement, ce missile ne semble pas autoguidé, et donc ne sert pas à grand chose. De plus, on perd la formidable musique de la version européenne, et ça, c'est fort dommage. Finalement, le jeu n'aurait pas dû s'appeler Afterburner, en fait. Notez au passage un effet intéressant sur la carlingue de notre avion, qui donne un effet de flou ou de vibration du plus bel effet. En tout cas, pour cette fois, c'est la version US du jeu qui est supérieure à la version Euro. Mais cela sera-t-il toujours le cas Parlons maintenant de business pourri et de pognon gagné vite fait. Pour cela, le cas Outron est un cas d'école. Et pourtant, la version Commodore 64 ne s'en sort pas si mal quand on connaît l'histoire derrière le développement de cette version européenne pour Commodore 64. Car oui, le jeu que vous voyez à l'écran a été créé par un seul homme, un jeune homme de 17 ans pour le compte de la société US Gold. Le jeune homme qui découvrit avec effroi que le code de son jeu n'était pas compatible avec le programme de chargement rapide du S-Gold quelques jours avant la phase de duplication. Bref, tout cela est une autre histoire, et ce que vous voyez à l'écran est ce que nous, Européens, avons eu comme version d'Outron pour notre Commodore 64. Pour les états unis c'est Mindscape qui a eu les droits de distribution du jeu, encore une fois, et vous ne remarquez pas un petit changement. 
la kangourou rouge qu'on contrôlait dans la version européenne du jeu s'est magiquement transformée en quelque chose de plus sportif. Et surtout la demoiselle qui nous accompagne est blonde. Enfin Notez quand même que je n'ai rien contre les brunes, mais il faut quand même un minimum de respect dans un portage arcade dans une pipe. En fait, le code du jeu a été repris tel quel de la version européenne, mais les graphismes ont été repris en main par d'autres personnes pour cette version américaine. En gros, il n'y a pas grand chose qui change, Outrun sur Commodore 64 n'est pas une révolution technique, mais comparé à certaines autres versions, on peut dire qu'elle ne s'en sort pas si mal. On s'éloigne de Sega un petit peu, car ceci c'est Grisor, et si ce jeu vous fait penser à Contra ou Probotector, c'est normal, c'est la même chose. Alors on peut penser ce qu'on veut de cette version Commodore 64 du jeu, perso j'avais passé pas mal de temps dessus gamin, et elle avait été loin de me déplaire. Mais voilà t pas qu'en écrivant cette vidéo, que je découvre que cette version européenne du jeu est incomplète et que pour des raisons de calendrier et de sous-sous dans la peau-poche, elle est sortie avec les niveaux à scrolling vertical en moins. En gros, après avoir shooté le premier boss de la phase 3D du jeu, vous enchaînez sur un second boss comme si de rien n'était. Le gamin que j'étais, qui n'avait joué qu'une seule fois la borne d'arcade en se faisant exploser la tête au bout de 30 secondes, lui n'en savait rien. Redétruisons maintenant le boss sur cette version américaine. Prenons l'ascenseur et qu'est-ce qu'on y trouve Le niveau intermédiaire manquant avec le scrolling vertical. Et à l'époque, pas de patch et je pense sincèrement qu'en Europe, personne ne s'était aperçu de la supercherie. Le jeu n'est pas complet pour la sortie des fêtes Eh bien sortons-le quand même Internet n'existant pas, personne ne gueulera Bref, comme quoi le monde du business du jeu vidéo était déjà bien pourri à l'époque, et finalement on peut dire qu'il n'y a pas grand chose qui change dans ce bas monde. Bionic Commando dans sa version européenne est un jeu extrêmement jouable, maniable et fun quand on sait qu'on contrôle un personnage qui est incapable de sauter. Bah oui, un soldat équipé d'un bras bionique pesant 12 tonnes, ça doit pas être évident. Mais ce bras bionique permet de lancer un grappin pour atteindre des zones alors inaccessibles. Pour lancer le grappin, rien de plus simple. On pointe vers la direction où on veut s'accrocher et on appuie sur le bouton. Il ne reste plus qu'à se visser. En parallèle, on peut tirer sur les nombreux ennemis du jeu et puis on trouve la sortie du niveau pour aller au suivant. Je suis pas un fan de la série ou de ses portages, mais la version Commodore 64 est un jeu agréable, tout comme les versions Game Boy que, elle, j'aime vraiment énormément. Par contre, la version US de Bionic Commando, développée a priori par Capcom himself, c'est juste la honte. La honte d'abord au niveau des contrôles. Pour tirer, il faut en simultané mettre la manette en bas et appuyer sur le bouton de tir. Si vous loupez d'un iota la manipulation, vous balancez votre grappin à l'horizontale, ce qui ne sert foutrement à rien puisque ce dernier sert normalement à sauter et en plus ne fait aucun dégât aux adversaires. Graphiquement, c'est beaucoup moins joli et coloré que la version européenne, mais cerise sur le tas de caca, matez-moi ce scrolling On se croirait sur Amstrad CPC Oui, j'ai le droit de troller un coup de temps en temps Bon bref, cette version de Bionic Commando est à mettre à la poubelle, et si vous devez en pousser une sur votre Commodore 64, optez bien entendu pour la version européenne, à moins que vous ne soyez maso ou nostalgique de l'Amstrad CPC. On continue dans le domaine de la défécation et la chiasse que vous êtes en train de regarder, je ne parle pas uniquement de cette vidéo, hein, mais bien cette chose qui se veut un jeu vidéo et qui défile devant vos yeux, la version américaine d'Ikari Warrior. Je n'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai découvert avec cette version. C'est moche, c'est buggé, c'est à peine jouable, c'est totalement raté. Un jeu fait avec Shoot Them Up Construction Kit serait 100 fois mieux que cette minable adaptation d'Ikari Warrior sur Commodore. Et c'est développé par Data East, les papas de Dragon Ninja en arcade entre autres. Heureusement qu'Elite et que les Européens ont eu le droit à quelque chose de bien plus qualitatif. Déjà, dans la version européenne, on a l'intro qu'on trouvait sur la version arcade. Même si ici on a l'impression que l'avion est en caoutchouc et qu'il rebondit au lieu de faire un atterrissage en catastrophe. Et ensuite on a de la musique qui semble de bonne qualité. Puis débarque un déluge d'ennemis et notre personnage répond au quart de tour. Bon, il faut s'habituer au fait qu'il est droitier et que le tir est un peu décalé par rapport au sprite de notre personnage. C'est assez perturbant et fait louper pas mal de cibles au début. Et des cibles, et il y en a à la pelle, et c'est super dur. Mais pourtant, la fluidité est sans accro, et côté contrôle, tout se fait en un seul bouton. Le tir de l'arme principale, le lancer de grenade, tout comme la montée ou la descente dans les véhicules blindés. Bref, un exemple de grand écart, de jour et de nuit, entre une version d'un même jeu, sur une même machine. On va quitter un petit peu le monde de l'arcade 
pour faire un crochet sur un jeu très célèbre de la Nintendo NES qui a été porté sur Commodore 64. Le jeu que tout le monde aime bien détester, les Tortues Ninja. Je pense qu'il est inutile de présenter ce jeu car tout le gratin de YouTube lui est déjà passé dessus en disant qu'il est trop dur, interminable, mais au final tout s'arrive à le terminer en fait. Et ce que vous voyez à l'écran est a priori la version américaine du jeu, il faut bien avouer qu'il se joue bien. Bon, votre Tortue Ninja se débarrasse de ses adversaires avec une sorte de plume géante à la place d'un sabre ou d'un katana, bref d'une lame, mais à part ça c'est jouable. On frappe en appuyant sur le bouton et on saute en poussant la manette vers le haut. Ça semble même carrément plus facile que la version NES pour le peu que je l'ai testé. Mais je dois avouer que je ne suis pas du tout fan de ce jeu qui pourtant ne m'a pas traumatisé dans ma jeunesse parce que déjà il ne me faisait ni chaud ni froid. Et c'est a priori Konami himself qui aurait sorti la version européenne et on y trouve quelques différences. Différence d'abord graphique, au niveau des couleurs, puis c'est vachement plus dur, mais il y a des ninjas du foot qui sont carrément plus coriaces, et les contrôles du joueur sont absolument abominables, car il ne suffit plus de pousser la manette vers le haut pour sauter, il faut pousser vers le haut et aussi appuyer sur le bouton, et si vous loupez la synchro, votre tortue reste collée au sol. De même, lors des phases en extérieur, votre tortue se traîne contrairement à la version US. Alors j'avoue, je n'ai trouvé aucune info sur le pourquoi du comment de cette version. Je suis même pas sûr que les ROM trouvés sur le net soient bien dumpés. Ce qui est sûr, c'est que ce jeu existe en deux versions, et que si graphiquement les différences sont minimes, côté gameplay c'est le jour et la nuit, si les versions sur lesquelles j'ai mis la main ne sont pas buggées en tout cas. On termine cette vidéo avec un retour à l'arcade sur Star Wars version Domark sorti en 1987. Star Wars Arcade a la particularité d'être un shoot them up 3D vectoriel. Cette version C64 reprend le principe et forcément, ça rame pas mal. La 3D et les machines 8 bits, c'est pas vraiment une grande histoire d'amour. Mais cela reste jouable. La première phase du jeu vous fait approcher de l'étoile noire protégée par des TIE Fighters qu'il vous faudra désinguer eux ainsi que leur tir. Ce n'est pas un jeu de pilotage, hein, juste un jeu de tir, donc inutile de trop chercher à les éviter. Puis vous foncerez dans la tranchée de l'étoile noire en détruisant les tourelles et toujours les tirs adverses. Et au final, vous ferez un bullseye pour faire péter la boule de métal de Tonton Vador. Et tout ça ad vitam aeternam, comme Sisyphe devant rouler son boulet éternellement, jeu d'arcade oblige. Mais ce jeu avait déjà été porté par Ratari sur la même machine en 1983 et utilisé en grande partie des sprites à la place des vecteurs. Alors de suite, ça ramouille moins, mais ça a sacrément moins de gueule. Les TIE Fighters ont l'air d'avoir été faits avec les caractères de base du Commodore 64 et leur tirent une poignée de confettis placés ici ou là. On ne voit même pas apparaître au loin l'étoile noire, mais on entre bien dans sa tranchée et le décor lui est bien vectoriel, ce qui est finalement assez étonnant. Par contre, la destruction de la Death Star est bien moins impressionnante que dans la version de Domark, si tant est qu'on pouvait considérer cette destruction impressionnante. Donc même si cette version est bien plus rapide que son héritière, le jeu en est bien moins fun. On termine donc cette vidéo dans l'espace, ces jeux ne sont qu'un échantillon de doublons sur Commodore 64, si vous désirez en découvrir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, car j'en ai encore pas mal dans ma besace. Et si d'ailleurs vous avez ce genre de cas sur d'autres machines, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye